పుట్టింది పెరిగింది హై స్కూల్ వరకు మధురాల పాడు అని ప్రకాశం జిల్లా ఏ హ్యాబిట్స్ ఈ మీకు అంటే డైలీ మీరు చేసే పనులు ఏవి మీకు హెల్ప్ అయినాయి ఇది ప్రకాశం జిల్లా మద్రాలపాడు గ్రామంలో ఉన్న చిన్న ఎయిడెడ్ పాఠశాల అండి ఇంత చిన్న పాఠశాలలో చదివిన ఒక కుర్రాడు చదువులో నెంబర్ వన్గా ఉంటూ అట్లాగే ఆటల్లో కూడా బాల్ బ్యాడ్మింటన్లో నెంబర్ వన్గా ఉంటూ అంచెలంచెలుగా పైకి ఎత్తికాడు బాల్ బ్యాడ్మింటన్లో అతను ఆంధ్ర జట్టు కెప్టెన్గా పనిచేసి ఆంధ్రాకి నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ కూడా పట్టుకొచ్చాడు ఈ క్రమంలో అతనికి స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లేయర్గా కూడా అవార్డు వచ్చింది ప్రకాష్ పదకొండు ఆడే అవకాశం అట్లాగే మన రాష్ట్రంలో పుల్లల గోపీచంద్ బ్యాడ్మింటన్లో అతనితో ఆడే అవకాశం వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత టెన్నిస్లో తానా ఛాంపియన్గా కపిల్ దేవ్ నుంచి అవార్డు ఇక్కడ టాప్ స్కూల్ కొలంబియా యూనివర్సిటీలో ప్రవేశం ఆయన క్లినిక్ ఓపెనింగ్ ఇక్కడ చాలా అటాచంగా బంధుమిత్రుల శుభాభినందనతో జరిగిందండి అవన్నీ కూడా చూద్దాం మంచి క్లినిక్ పెడదామని అనుకుంటూ కోరుకుంటా సరే ఈ హాస్పిటల్ గురించి ఏదో చెప్తాం అనుకుంటున్నారు అందరు ఇది ఇక్కడికి వస్తే హాస్పిటల్ లాగా ఉండదు అని ఎవరు అన్నారు మేము ఇప్పుడు నా హాస్పిటల్ కి ఇలా విజిట్ చేయడం డెంటల్ పర్పస్ నా సో మీ నెవర్ ఫీల్ లైక్ ఏదో హాస్పిటల్ వచ్చిన ఫీలింగ్ అనేది ఏదో మన హోన్ హౌస్ కి ఉంటుంది నరేష్ సూపర్ చిన్నపాటి చిన్నవాడైనా సరే పెద్ద మనసు పళ్ళుని పళ్ళుని జాగ్రత్తగా చూసుకుని మీ అందరికి స్మైల్స్ తెప్పిస్తాడు స్మైల్స్ తెప్పించి మనకి చాలా అవసరం చెడుబాటి ఇది ఒక్కటే కాదు అంటే ఒకరితో స్టార్ట్ చేసి రజనీకాంత్ ఒక్క రూపాయితో ఇలా ఎలా కొట్టాడు అలాగ మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ సైంటిస్ట్ ఆఫీసులు ఆఫీసులు దిన దినాభివృద్ధి జరగాలని జరగాలి మనసారా కోరుకుంటూ అదే విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ of what you are doing here you're creating best smiles for uh-huh. everyone that comes here uh-huh. and i'm excited for you and what achievement that you've done so far and uh-huh. excited for the future that you have uh, in front of you uh-huh. i can see it's great to see somebody that came that came from an indian village and has progressed through here and is achieving their dreams so great job keep great it up job. thank you thank you ikkada maatha party navin garu naru dr navin నాకన్నా చిన్నవాడు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు నవీన్ అంటూ ఉంటాను డాక్టర్ నవీన్ గారిని ఫస్ట్ కంగ్రాట్స్ గురు గారు మా కళ్ళ ముందే అంటే ఛానల్ పెట్టారు ఆల్రెడీ థర్టీ థౌసండ్ అంత లేదు అండ్ ఇంకొకటి ఈ గురువు గారు ఏంటంటే బెస్ట్ స్మైల్స్ ఆయన హెచ్ వన్ వీసా మీదే ఉన్నారు అది చాలా కమెంటబుల్ అండి ఎందుకంటే జనరల్గా మేమంతా ఏంటంటే ఏదో ఒక సాక్ చెప్తూ ఉంటాం హెచ్ వన్ మీద ఉన్నప్పుడు ఆ మేము అది పెట్టలేము ఇది పెట్టలేము బికాస్ గ్రీన్ కార్డ్ రావాలి సిటిజన్షిప్ రావాలి ఏమేమో చెప్తుంటాం యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు 
బాగా ముందుకు దూసుకెళ్తూ ఈ బెస్ట్ స్మైల్స్ పెట్టి మరింత ముందుకు వెళ్ళాలని ఫస్ట్ కోరుకుంటున్నాం మేము మా ఛానల్ నుంచి గురుజీ అండ్ మాకు అంటే చాలామంది వెనక చూస్తుంటారు మీరు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు ఎక్కడ నేను పుట్టింది పెరిగింది హై స్కూల్ వరకు మధిరాలపాడు అని ప్రకాశం జిల్లా ప్రకాశం జిల్లా మధిరాపాడు చిన్న గ్రామం రెండు వేల మంది ఉంటారు పాపులేషన్ అక్కడే మా నాన్న అక్కడే హై స్కూల్లో టీచర్ తెలుగు టీచర్ తెలుగు టీచర్ సో అందువల్ల అక్కడ ఏదో మాకేందంటే లైక్ ట్రాన్స్ఫర్లు ఉండవు మా నాన్నకి సో ఎయిడెడ్ స్కూలు గవర్నమెంట్ హై స్కూల్ అనమాట అది జిల్లా పరిషత్ కాదు సో అందుకని ఏంటంటే ఇంకా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఊరు వచ్చారు రెండు వేల పది వరకు అక్కడే ఉన్నారు రెండు వేల పది వరకు అక్కడే ఉన్నారు రెండు వేల పది వరకు అక్కడే అక్కడే ఉన్నారు అవును సో నా బేసిక్ ఇంకా నేను పుట్టింది తర్వాత నా ఎలిమెంటరీ స్కూల్ అక్కడే నా హై స్కూల్ అన్నీ అక్కడే ఇంకా అదే ఊళ్ళో అంతా పెరిగా అనమాట సో అక్కడ కాలేజ్ ఉంది గురు లేదు లేదు కాలేజ్ లేదు థియేటర్లు లేవు అన్నీ మేము ఒంగోలు వెళ్ళాలి ఒంగోలు వెళ్తారు ఈవెన్ చిన్న చిన్న కిరాణ కొట్లు వాటికి కూడా ఒంగోలు వెళ్ళాల్సిందే ఎందుకు గట్టిగా వరదలు వచ్చినాయి అనుకోండి అన్ని జల్ద ఇబ్బందులు ఉంది లైక్ ఒకవైపు గొడ్లకమ్మ ఇంకో వైపు సో మా ఊర్లో బస్సులు రావు మేము బయటకు వెళ్ళాం ఇది తెలుగు మీడియం అయితే తెలుగు మీడియం అంతా తెలుగు మీడియం సో మీరు సబ్జెక్టులు అన్ని ఇప్పటికీ తెలుగులో అన్ని సో తెలుగు మీడియం అయ్యండి మీరు ఇక్కడ ఐవీ లీగ్ స్కూల్ అంటే టాప్ కాలేజెస్ లో ఒకటి కొలంబియా కొలంబియా యూనివర్సిటీ అవును అది ఎలా సాధ్యమైంది అంటే మీకు ఈ అందులోకి అసలు వెళ్ళాలని ఒక ఆలోచన కానీ అసలు అది ఆ ధైర్యం కానీ దానికి ముందు చాలా స్టెప్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఇది ఓవర్ నైట్ దానికి ముందు సో ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకున్నప్పుడు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి సబ్జెక్ట్ మీద నాకు ఎప్పుడు లైక్ ప్రాబ్లం రాలేదు నాకు అదే అంటే మేబీ సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన ఉండటం వల్ల లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు నాకు బ్యారియర్ అవ్వలేదు కానీ నాకు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ అనిపించింది అరే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే బాగుంది అనిపించింది డెంటల్ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మైసూర్ వెళ్ళినప్పుడు మైసూర్ వెళ్ళారు లైక్ అక్కడ తెలుగు లేదు కన్నడ మా నాకు హిందీ అంతంత మాత్రం ఇంగ్లీష్ రాదు సో అంటే ఇంకా అప్పుడు అరే నేర్చు ఇంగ్లీష్ వచ్చినా బాగుండేది మాట్లాడడానికి అందరితో ఇంకేదని ఇంకా అప్పుడు ఏదంటే ఫస్ట్ ఒక నా ఒక నాలుగు తెలుగు వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళతోనే తిరిగేవాళ్ళం బయట వాళ్ళతో మా మాట్లాడటం రాదు సో అక్కడి నుంచి లక్కీగా నా రూమ్మేట్స్ బీహార్ అండ్ ఒకడు ఇంకొకడు చండీగఢ్ బీహార్ మనకంటే ఇంగ్లీష్ కోరం సో ఇంకా తప్పులో తడకలో మాట్లాడి మాట్లాడి మాట్లాడినారు నాకేంటంటే నాకు నేను అంటే ఎక్కడి చుట్టూ అని అబ్జర్వ్ చేసి లైక్ నేను దానికి అడాప్ట్ అవ్వడం ట్రై చేస్తాను ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మధ్యరాత్రి నుంచి ఒంగోలు వెళ్ళినా ఒంగోలు నుంచి తిరుపతి వెళ్ళినా అంటే పెద్ద పెద్ద సిటీస్ పెరిగే కొద్దీ సో అట్లా అట్లా ఇంప్రూవ్ అవుతాను లైక్ తిరుపతి నుంచి మైసూర్ వెళ్ళినా సో అంటే మీరు ప్రోగ్రెస్ లో వెళ్ళింది అంటే ఫస్ట్ మధ్యరాత్రి పాటి నుంచి ఒంగోలు ఒంగోలు మన ఇంటి పక్కనే మన ఇంటి పక్కన కొంచెం బిగ్ కార్పొరేషన్ బిగ్ కార్పొరేషన్ తిరుపతి అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ తిరుపతి నుంచి మైసూర్ ఇంకా నెక్స్ట్ సో వెళ్ళే కొద్దీ లైక్ నా ఈ అన్ని బట్టలు కానీ లైక్ ఆహారం కానీ లైక్ అన్ని మీరు నమ్మరు ఫస్ట్ టైం నేను నాన్ తింది కేసు వెళ్ళినప్పుడు బెంగళూరు లో నాన్ సరే మనకేంది చపాతి ఇస్తే గ్రేవీ ఫ్రీ ఉంటుంది కదా సరే ఇడు నాన్ ఇస్తే అది ఫ్రీ అనుకుంటే పాలకు ముప్పై రూపాయలు అన్నాడు ఏంట్రా ఇది ఇది ఇంకా అంటే జస్ట్ ఇన్నోసెన్స్ ఎగ్జామ్ అవునవును పూరికి కూర ఇస్తారు కదా అన్నట్టు ఉంటుంది కదా అంతే అంత తెలియకుండా ఉన్నాం లేక అది అక్కడి నుంచి అంటే లైక్ ఇస్ లాంగ్ జర్నీ అన్నట్టు కదా సో తిరుపతి ఎందుకు వెళ్ళారు మన అక్కడ వికాస్ అని మా నాన్న స్టూడెంట్ అతను పెట్టిన కరెస్పాండెంట్ మా నాన్న స్టూడెంట్ అతను మా అంటే ఆ స్కూల్లో గురువులు అంటే చాలా చాలా రెస్పెక్ట్ ఇప్పటికీ టిల్ డేట్ వాళ్ళు లుంగీలు కింద తీసేసి సైకిల్ నుంచి కింద దిగుతారు మా నాన్న వాళ్ళు నడుస్తుంటే స్కూల్లో ఊర్లో టీచర్స్ అంటే అంత రెస్పెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఆ టీచర్లు కూడా అట్లా పనిచేసేవాళ్ళు అంటే ఏదో జీతాలు జాబ్ జీతాలు తీసుకున్నాం కాబట్టి చెప్పడం అట్లా ఉండదు వాళ్ళు చాలా అంకిత భావం ఉంటుంది వాళ్ళకి సో అందుకని అంటే ఇప్పటికీ మా టీ ఆ స్టూడెంట్స్ ఆ టీచర్లు అంటే ఇప్పటికీ సేమ్ రెస్పెక్ట్ సో వికాస్ పెట్టింది మీ నాన్నగారి దగ్గర వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఎస్ సో అక్కడ చదవడానికి లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ మా నాన్న టీచర్లకి అంత ఎఫర్ట్ చేయలేరు పాపం వాళ్ళు హాస్టల్ ఫీజు అంటే ముప్పై అలా అంత అంత స్థోమత లేదు సో ఏంటంటే మాస్టర్ గారి పిల్లడు అని చాలా కన్సెషన్ ఇచ్చారు పాపం జస్ట్ హాస్టల్ వరకే ఓన్లీ మెస్ ఫుడ్ వరకే తీసుకుని ట్యూషన్ అంతా ఫ్రీ టెన్త్ కూడా లైక్ దగ్గర దగ్గర ఐదు వందలు వచ్చినాయి అప్పట్లో గవర్నమెంట్ స్కూల్ తెలియ మీడియంలో ఐదు వందలు వచ్చిన వాళ్ళకి అంటే లైక్ పిలిచిచ్చేవాళ్ళు అందరు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అట్లా ఆ విధంగా ఆయన హెల్ప్ చేశారు అంద
సరే వాడికి ఇంగ్లీష్తో పాటు నేను ఇక్కడితో పని నా మైండ్లో నేను చెప్పుకునేవాడిని అనుక్షణం ఓకే అనుక్షణం అంటే నన్ను నేను ఉత్సాహపరచుకోవడానికి వాడు దాంట్లో గొప్ప నేను దీంట్లో గొప్ప లైక్ నా నా స్పోర్ట్స్ నా స్పోర్ట్స్ బ్యాక్ నా స్పోర్ట్ ఎందుకంటే లైక్ దట్స్ అందరూ చేయలేరు అది కరెక్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇది ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్నాను స్పోర్ట్స్లో ఉన్నాను కాబట్టి అది ఒక తెలియ నాకు తెలియక అంటే బయటకు చూపించను బట్ ఇన్ సైడ్ ఐఎమ్ సమ్ వేర్ ప్రాబ్లమ్ సమ్ వేర్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అవును స్పోర్ట్స్ గురించి అసలు మీరు ఏంటి ఇది స్పోర్ట్స్ ఎందుకు మధురాలపాడులో ఏంటి తెలియదు సంచలనం ఎందుకు అక్కడ బ్యాడ్మింటన్ ఏమన్నా మొదలెట్టారా మధురాలపాడులో మాకు అది ఒకటి ఒక ప్లే గ్రౌండ్ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ మాకు మాత్రమే ఇంకా దాంట్లో అంటే అంత స్కూల్ మీకు ఫోటోలు తర్వాత చూపిస్తాను స్కూల్లో ప్లే గ్రౌండ్ లేదు ఇంకా ఓన్లీ బాల్ బ్యాడ్ నెట్ మాత్రమే మేము క్రికెట్ ఆడినా అక్కడ ఆడాలి ఖోఖో ఆడినా అక్కడ ఆడాలి కబడ్డీ ఆడినా అక్కడ ఆడాలి సో అది ఇంకా ప్లే గ్రౌండ్ లేదు పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్ చూస్తే మాకు ఆశ్రయం వేసింది సో ఏంటంటే ఇంకా ఆప్షన్ లేక అదే అదే గేమ్ స్టార్ట్ చేసాం లైక్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సో అట్లా ఫస్ట్ జిల్లా కాడాను తర్వాత ఆంధ్ర కాడాను తర్వాత ఆంధ్ర క్యాప్టెన్ కాడాను తర్వాత నేషన్స్లో లైక్ నేషన్ మొత్తం మీద ఐదు గురించి సెలెక్ట్ చేస్తారు స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఈ బెస్ట్ ప్లేయర్స్ అందరు అండర్ సిక్స్టీన్ కేటగిరీ ఇదంతా అండర్ సిక్స్టీన్ సో అట్లా అదో అది వచ్చింది ఇంకా తర్వాత ఇంకా మా నాన్న అన్నారు అరే ఇంకా నేను నా ఐ వాంట్ గోయింట్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్లో వెళ్ళి రైల్వేస్ జాబ్ లేకపోతే ఈ బీపీ ఆయిల్ ఇట్లా అనేది చేద్దామని ఇంకా నువ్వు ఈ ఇక ద సేమ్ టైం ఇంటర్లో క్లా కాలేజ్ సెకండ్ వచ్చాను ఫస్ట్ ఇయర్ ఏది తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ వెళ్ళి ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో కాలేజ్ సెకండ్ వచ్చాను వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సేమ్ టైం అదే ఇయర్ ఆంధ్రాకి ఆడి నేషనల్స్ ఆడి స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చింది ఏది ఆంధ్ర బాల్ బ్యాడ్మింటన్ క్యాప్టెన్ గా రెండోసారి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సో అట్ ద సేమ్ టైం కాలేజ్ సెకండ్ వచ్చా సో రెండు ఉన్నాయి అప్పుడు ఆ కాలేజీలో సన్మానాలు అని చేసి ఈడు ఇట్లా చాలా రేర్ అది అని చెప్పి మా నాన్న నువ్వు ఇంకా ఇది ఆపే అమ్మ ఇంకా బ్యాడ్మింటన్ చదువు మీద సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చా సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చా బైపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం సెకండ్ ఇయర్ అంటే మామూలుగా టెర్ర ఉంటుంది బైపీసీ ఇంగ్లీష్ మీడియం అందరూ సో అట్లా అది ఆపి చూసారు అప్పుడు మీకు ఎప్పుడైతే రిగ్రెట్ ఉందా రిగ్రెట్ ఏమన్నా ఉందా స్పోర్ట్స్ లో నాకు అది నాకు అది చాలా బాధపడ్డా అంటే నాకు స్పోర్ట్స్ అంటే అంత ఇష్టం అదొక రిగ్రెట్ ఉంది అంటే అరే ఇంకా కాదు ఇప్పుడు అనుకుంటే మా హాయి అయితే ఉండేవాడి వాడికి అయితే ఒక సెంట్రల్ జోన్ లో రైల్వేస్ లేదో అనుకునే బాల్ బ్యాడ్మింటన్ కి ఆధారం లేదు అది అది లేకపోతే మీరు టెన్నిస్ లో గానీ ఇట్లాంటి స్పోర్ట్స్ కానీ నేర్చుకున్నది ఇంకా ఉండేది మనకి ఇది ఉండేది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే క్రికెట్ సైడ్ అట్లా వెళ్ళున్నా యూ నెవర్ నో క్రికెట్ కి అవును అంటే బట్ మాకు ఆప్షన్ లేదు ఆప్షన్ లేదు మేము మీరు నమ్మరు క్రికెట్ కూడా మేము స్పిన్ బౌలింగ్ మాత్రమే రే ఫాస్ట్ బౌలింగ్ లేదు ఎందుకంటే పరిగెత్త రన్ అప్ పిచ్చుకోలేదు అందుకని మా ఊరు వాళ్ళు స్పిన్ బాగా ఆడతారు ఇప్పుడు వేరే ఊళ్ళ మీదకి క్రికెట్ టోర్నమెంట్కి వెళ్తారు కదా ఎవరన్నా ఫాస్ట్ బౌలింగ్ వస్తే బాగా మాకు ఎందుకంటే మాకు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు ఓకే సో ఆ విధంగా స్పోర్ట్స్ కి దూరం అయ్యి చదువులకి దగ్గర అయ్యారు పార్షియల్లీ జస్ట్ బ్రేక్ ఇచ్చారు సో మళ్ళా మీరు మైసూర్లో మళ్ళా బ్యాడ్మింటన్ మొదలు పెట్టారు షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ఎందుకంటే అక్కడ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ లేదు షటిల్ బాల్ సో అక్కడ ఏదంటే ఏముంది రా బాబు అని చూస్తే మా హాస్టల్లోనే ఇండోర్ బ్యాడ్ షటిల్ బ్యాడ్మింటన్ ఉంది అది ట్రై చేసి థర్డ్ ఇయర్ కల్లా కాలేజ్ ఛాంపియన్ మళ్ళా వెరీ గుడ్ వెరీ మళ్ళీ యూనివర్సిటీకి అక్కడ ఆడింది దట్స్ అ బిగ్ థింగ్ అంటే ఓన్లీ సిక్స్ ప్లేయర్స్ ఇన్ వన్ నాట్ సిక్స్ కాలేజెస్ హోల్ కర్ణాటకకి సో ఐమ్ వన్ ఆఫ్ ద సిక్స్ అండ్ మా కాలేజ్ నుంచి యూనివర్సిటీకి బ్యాడ్మింటన్ ఆడిన వాళ్ళు నా ముందు లేరు ఇప్పుడు కూడా లేరు మళ్ళా అంటే ట్రాక్ చేస్తున్నారు ఎవరైనా బ్యాడ్మింటన్ ఉందా అంటే అంటే ఇష్టం కాబట్టి వెళ్ళినప్పుడు అడుగుతుంటే ఎవరైనా ఉన్నారా మంచిగా ఆడి ఇట్లా ఆట నేను వెళ్ళినప్పుడు ఆడటానికి ఎవరు ఎవరు యూనివర్సిటీకి ఎవరు ఆడలేదు మళ్ళా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అంటే మీకు ఒక విధంగా మంచి టాప్ యూనివర్సిటీ ఇక్కడ రావడానికి ఈ రెండు ఉండటం కూడా యూజ్ అయింది ఓ చాలా ఎందుకంటే అది స్పోర్ట్స్ అసలు చాలా తెలియని చాలా కాన్ఫిడెన్స్ అసలు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అది ఏదో పాట కూడా ఉంది ఆ ఆట కాడుకుంటే పొగరంతా అని అది ఆరే అట్టులో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది నీ పొగరు ఎంత అంటే ఆ ఆట కాడుకుంటే పొగరంతా అని ఒక వర్డ్ ఉంటుంది ఆ టైప్ లో అంటే బయటకు చూపించింది బట్ లోపల చాలా చేయగలం ఏది కష్టమైంది అని చేయగలం అనేది అది జీవితంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనకి అడ్మిషన్స్ వాళ్ళు చూసేటప్పుడు
సో చెప్పలేను కానీ బట్ మీకు ఏ హ్యాబిట్స్ ఈ మీకు అంటే డైలీ మీరు చేసే పనులు ఏవి మీకు హెల్ప్ అయినాయి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు అర్లీ బర్డ్ నేను లైక్ మా నాన్న చిన్నప్పటి నుంచి మేము అందరం ఇంట్లో లైక్ ఫోర్ థర్టీకి లేచేస్తాం ఫోర్ థర్టీకి ఇప్పటికి నేను ఫైవ్కి ఫైవ్కి అయితే చిన్నప్పుడే ఫైవ్ బట్ ఫోర్ థర్టీ నేను ఎగ్జామ్స్ ముందు ఎగ్జామ్స్ ముందు మా నాన్న కూడా పక్కన కూర్చొని బుక్స్ చదువుకుంటేవాడు అట్లా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఐ నెవర్ లెఫ్ట్ దట్ హ్యాబిట్ ఈవెన్ టుడే ఫోర్ మీకు తెలుసు కదా ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీకి అది అలారం ఉన్న లేకపోతే నాకు లే చేస్తారు సో నా మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ థింగ్స్ ఓకే ఆ డేకి ఏమేమి లైక్ అసైన్ టాస్క్ లైక్ కెరీర్ వైజ్ గా కానీ లేకపోతే అన్పెండింగ్ టాస్క్ కానీ అన్ని ఆ వర్క్అట్కి వెళ్లే ముందు ఫినిష్ చేసేసుకొని ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ వర్క్అవుట్ ఓకే సో ఇంకా ఫ్రెష్ గా ఇంకా అంతే ఆల్రెడీ టాస్క్ మేజర్ టాస్క్ అయిపోయింది డేకి డేకి అంటే మీరు చేయాల్సిన పనుల్లో ముఖ్యమైనవన్నీ పొద్దున్న చేసేస్తారు మిగతా జనాలు లేచేలోపు థాట్స్ కూడా ఫ్రెష్ గా ఉంటాయి ఓకే గేమ్ ఉన్నాయి లేకండి అక్కడ అప్పుడు అవ్వకపోతే నోట్ చేసేసుకొని నోట్ ప్యాడ్ లో లైక్ ఆ థింగ్స్ టు డూ థింగ్స్ అయిపోతుండాలి ఎప్పుడెప్పుడు అట్లా టాస్క్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది నాకు ఎప్పుడు